Привет всем! Многим известен звук постукивания при переезде с автомобилем на искусственные или естественные неровности или при движении по грунтовой дороге. Чаще всего стуки издаются из-за стойки стабилизатора поперечной устойчивости, сайлент блоки стабилизатора, стойки амортизаторов. Но если этот звук похож на требезжание постукивание металла, тогда в первую очередь причину нужно искать в суппортах торможения. При нажатии на тормоз стук исчезает. В первую очередь следует обратить внимание на направляющие. Если они изношены или изношены гнезда, где они устанавливаются, данную проблему следует устранить. Рекомендуется воспользоваться специальными резинками, которые надеваются на штифты. Также нужно приобрести специальную смазку для суппорта и кусто ее нанести на направляющую. Подобное решение может устранить проблему на несколько сот или тысяч километров. Сейчас я покажу другую причину звука требезжания металла. Определить можно очень легко. Снимаем колесо. Снимаем суппорт и наблюдаем, нету ли изношения места металла на колодках и на суппорте. Если такое имеется, значит суппорт или колодка изношена и при переезде на неровности колодка болтается в суппорте. В результате выдается звук требезжания, постукивания металла. Этот звук иногда будет слышно, если мы установим даже новые колодки. Устранить временно эти звуки можно таким простым способом. Вырезаем из тонкого металла уплотные цели и устанавливаем на кончики колодок. Потом колодки устанавливаем на своем месте в суппорте и собираем все обратно. После этого наблюдаем, пропали ли звуки постукивания и дребезжания. Можно также использовать другой, более эффективный метод. Для этого нам понадобится на кончиках колодок нанести вот такие точки, например, с помощью сварки темп. Потом нужно перешлифовать и отрегулировать эти точки так, чтобы колодки в суппорте плотно влезли и не шатались. Вот и вся наука. Ну и в конце видео хочу со всеми попрощаться. И если для кому-то была интересная информация, прошу подписаться на канал и вставить лайк. Спасибо всем за внимание.